It's too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it. Yeah, 드디어 애플 펜슬이 도착했어요. <웃음> 너무 신나는 마음으로 듣고 있는 중. 칼을 준비했는데 필요 없더라고요. 너무 뜯기 편하게 다돼 있어요. 짜잔! 안에는 이렇게 종이 하나, 그리고 펜슬. 딸랑 펜슬 하나만 들어있어요. 저 종이는 뭐 그냥 설명서랑 품질 보증서 그런 거예요. 저는 애플 펜슬에다가 HK 새겼어요. 저의 이니셜. 펜슬이 먼저 도착해서 매우 머쓱했는데 드디어 3일 뒤 아이패드도 도착했어요. 진짜 이때 너무너무 설렜어요. 펜슬 뜯을 때는 조금 헤매졌는데 이제 많이 뜯어봐서 나름 노하우가 생겼어요. 그래도 언박싱에 좀 소질이 있는 것 같아요. 짜잔! 아이패드 에어 4세대 저는 스카이블루 64GB 와이파이 모델로 샀어요. 이제 비닐도 완전 잘 됐죠? 아 근데 이건 좀 어려웠어요. 박스 역시. 그래도 드디어 성공. 진짜 너무 예쁘지 않아요? 하늘색이 진짜 은은한 살짝 어쩔 땐 회색 같기도 하지만 누가 봐도 파스텔 블루. 뭔가 실물이 사실 더 예쁜 것 같아요. 일부러 색감은 거의 건드리지 않았어요. 이제 박스 안 내용물도 살펴볼게요. 먼저 충전기 헤드. 아이패드는 충전기 헤드 있어요. 그리고 충전 줄. USB-C에서 USB-C. 짜잔 그게 다예요. <웃음> 아 종이도 있어요. 종이는 뭐가 참 많더라고요. 언어가 무려 다섯 가지? 그래서 품질 보증서도 다섯 가지 있고 스티커도 있어요. 두둥 아이패드 외관 좀 자세히 살펴볼게요. 일단 스카이블루 뒷면 앞에는 10.9인치 스크린 홈 버튼 없이 터치 아이디 되는 전원 버튼이랑 스피커 밑에도 스피커랑 USB-C 포트 애플 펜슬 붙이는 곳이랑 볼륨 그리고 카메라 그럼 이제 드디어 아이패드 셋업을 시작해 볼게요. 중간에 이렇게 터치 아이디 설정하는 화면이 나오는데 터치 아이디 진짜 오랜만에 보네요. 거의 2, 3년 만인 것 같아요. 여러 개도 등록할 수 있는데 저는 그냥 귀찮아서 하나만 일단 등록했습니다. 나머지도 다 설정해주고 나면 드디어 설정 완료 따끈따끈한 신상 아이패드입니다. 애플 펜슬은 아이패드랑 딱잘 붙고요. 어, 펜슬에 대한 후기는 다음에 좀더 자세히 좀더 써보고 올릴게요. 마지막으로 터치 아이디를 실제로 한번 써보면 생각보다 진짜 빨리 잠금이 해제돼요. 위에서도 한번 보여주면 진짜 빠르죠. 헤헤. 소소한 아이패드 언박싱 영상 시청해줘서 감사합니다. 
어, 아무래도 애타게 아이패드 기다리는 사람들이 많을 것 같아서 실물을 조금 볼수 있도록 언박싱 영상을 빨리 만들어 봤고 더 자세한 후기는 어, 좀더 써본 다음에 올리도록 할게요. 혹시 그 외에도 궁금한 점 있거나 그러면 댓글 남겨주시고 구독!